外公，哦，我来帮你吧。你帮我？嗯，好，你帮我。来，用力，用力。哎呀，哎呀，没伤着手吧？我没事，没事的、哎。你看看，你今天怎么没上班啊？最近成天在画设计稿，感觉脑子都不够用了。哦，所以就跟公司请了年假。可以好好研究一下工艺吗？哎，外公、嗯，不如你多教教我吧。我教你。嗯，我这是开小作坊的手艺，你看得上吗？高手在民间，外公你就别谦虚了。不说别的，就说你的夹箱技术可是数一数二的。我要是能学到一点皮毛，那我就真的是捡到宝了。真要学呀、啊？嗯。好，我跟你说说，这个夹箱要想做得好啊，首先要先对光线。有感情，对光线有感情。对，宝石镶嵌技术讲究的就是把宝石的光泽感放到最大。你看一块宝石吧，没有经过大磨抛光之前呀，就是一块石头。它经过大磨抛光之后，就能放射出像太阳一样的光彩，这就是光线的艺术。夹箱呢，就是要找最好的办法，把宝石和光线完美的结合，放射出最美的光彩。嗯、这样打打打，它就延长。我试试，翻一个面儿，这样，对，擦一擦，可以吗？放到水里，好，锤子在这儿呢，好，好，好，嗯。真好，小姐，你第一次做家乡就做得这么好，这，这真是奇迹呀、啊！都是外公教的好。<笑>你是有咱们潘家人的基因呢、啊，天生就是干这行的。<笑>来，我再给你讲讲。只要你下腻子的时候啊，要夹住这点，它就会牢固的多。是啊，今天上学的时候，跟老师说我画的画可漂亮了，然后他就给了我一颗 A
你没事吧？啊！边走陪我玩。没事吧？啊！哦，吹一吹就不疼了啊！陪我玩儿，陪我玩儿。别走，好，陪我玩儿。妈，来，疼不疼？你又想呼告耳边吗？别走，不要走！我都知道了。你在这儿坐一会儿，等一下，我去给你找个材料。行。好疼啊！我知道疼，抹了药就好了啊。不要抹药，我去拿药。嗯，伤口不是很深，不过还是要抹药，要消毒啊。不要抹，疼。不疼。呃，一下就好啊。这个最疼，不要抹，不要抹。听我的，相信我，就一下啊，一下一下。你看你都感觉不到，好，好，好，好，哎，这样就行了啊。好，再把它盖住啊。疼的。你当年为什么要离开我们？到底当年发生什么事情了？你为什么要抛下我和妈妈？我没有办法解释，就是因为我的自私，所有都是我的错。我查过你的资料，知道你是一个很有名的画家，受到很多人的尊重。可你知道吗？我并不在乎我的爸爸是不是什么名人，从小到大。我唯一希望的，就是可以和别的同学一样，有爸爸陪在我的身边。如果被人欺负了，有爸爸为我撑腰。学校的家长会，可以有爸爸出席。累了，可以有爸爸撒娇。不管我说什么、做什么，都弥补不了对你们母女的伤害。虽然这么多年，我没有一天忘记过你们母女，可是现在面对你，我连歉疚的话都没有脸说出来。月月，怎么了？你你怎么又来了？你跟小杰说什么了？小杰，他跟你说什么了？我跟你说过没有？不许你到这儿来！你走，你马上给我出去！啊，你听我说，外公，我想亲口听他说说当年抛下我们的理由。他跟你说了吗？他有脸说吗？你有胆量说出来吗？月月，月月，月月，听话，听话，他是坏人，他是坏，你滚，你给我出去！你听我说，小杰有困难，我只想帮帮他。你帮帮他，现在你想起帮了，早干什么去了？你给我滚出去，滚出去，你滚！哎，走，外公。
小姐，是，就是他，把你妈妈害成这样，把咱们家害成这样。他不配做你的父亲，他也不是你的父亲，他就是一个混账、人渣。外公，你别生气了啊，小姐，你要是还认我这个外公。就把我的话记住，你没有父亲，你父亲死了，我不允许你见他，我更不允许你和他说话，你答应我。我知道了，我知道了，别生气啊。爷爷，爷爷，爷爷呀！你这么想他们，那就去找他们。还回这个家干什么？说什么呢？你还要继续装吗？这两天，你一直去长乐弄，你说，你跟那个潘月到底是什么情况？你跟踪我？你没做亏心事，为什么怕别人跟踪？胡说什么呢？我胡说！你敢说你没去找过他们吗？小慈，坦白告诉你，我是见了潘月，可他已经疯了，所以你就不要再揪着这件事不放了，好吗？潘月疯了，什么时候的事情？当年我跟你走了之后，他遇上车祸，头部严重受损。他现在的智商还不如一个八岁的孩子。以前所有的人和事他都不记得了，包括我在内。他变成今天这个样子，我有不可推卸的责任。人又不是你撞的，他是真疯还是假傻，跟你有关系吗？你就别自责了。小慈，我只想给他们母女俩一点点补偿。我相信你会理解我的。那谁来理解我呢？当年和我两情相悦的人是你。追着我出国的人也是你，我们不是已经说好了吗？你离了婚以后就跟潘越一刀两断。这么多年过去了，你为什么还要纠缠不清呢？我警告你，不要把这件事情当成去见前妻的借口。小慈，我很了解你，我知道你是一个。温柔贤惠的女人
，这点同情心你肯定有的。老公三天两头的往前妻家里跑，你让我怎么贤惠？你知道我最恨的事情就是欺骗，你不要再触碰我的底线了。阿海，答应我，不要再去见潘月了，好吗？先吃点药。嗯。小姐，你是不是在心里责怪外公？你刚才发那么大的脾气。我只是担心你。你表姨跟我提过好多次，要不要把这一切都告诉你？我不同意，我不愿意让你知道。虽然你没有父亲，是你童年内心的伤痛，可是我怕你知道了这一切，知道高海是一个怎样的人。你内心的伤痛更大。当年高海就是为了要出国，把你和你妈妈抛弃。那时候你刚刚两岁，他就跟着那个能让他出国的吴小慈跑了，真狠心。一个能做出抛弃妻子女儿的人，就不配做人，更没有资格做你的父亲。我并不是想要这样的爸爸，我只是心疼妈妈，在她心里。会不会，会不会仍然有希望？不会的。我担心的是，自从高海出现之后，你妈妈的情绪越来越不稳定，我真怕她犯病了、啊。还有，还有那个吴小四，那就是一个不择手段的人。如果他要是知道了高海，来过咱们家，见过你，见过你妈，我真怕呀！我真怕这女人再再搞出什么事情来。外公，你说的对，我们一家三口以后好好过生活，别的事情就不要管了。我也不会再想爸爸的事情。我只知道，我最亲最亲的家人，就是外公你，还有妈妈和表姨。小姐，你长大了，懂事儿了，能够理解外公了。开始
可惜啊，差一点就破纪录了。